we simplify learning. For plus one, plus two, N E T and J. Download the app now. Hello, Makale. Apa yang lalu ada kum? Semua kelas ini ada pudi orang kelas lekik selamat datang. Nama kita kali ini kelas ini concentration terms semua pelajari, alai questions yang kita cegi itu, apa semua doubts yang kita clear ini itu, semua itu nalar fresh ya itu kerana apa ini nama kita satu topik ini lekik terangkan. Ada satu topik itu terangkan. Ia pada tempat ini satu main portion ada, semua main ada dua portion ada kerana nama kita semua portion soal soalan lekik cerai. Ada ada. Apa nama kita pudi topik ayat solubility lekik pula. Apa yang berkata solubility? Ada solubility para ini adalah mumba. Nampola solution yang dana nak apa paranya? Orang solute solvent dan dissolve ini kita dana ada solution yang apa paranya? Apa? Orang nampola kerja orang gelas sebelah lada, orang patra dana atau orang gelas sebelah lada. Aini kata tu orang spoon panjang sahaja itu. Terus ia itu, awal lada lapan jasa. Dissolve lada. Karena orang gelas sebelah lada orang spoon panjang sahaja itu boleh apa itu dengan nampola itu, semua ini dilihat dissolve lada. Anggernya pinne pinne rendah spoon panjang sahaja orang rendah spoon panjang sahaja itu. Arah mata spoon panjang sahaja itu boh, adanya pagi di matra me adanya itu tu poyol. Poyol. Baki ada. 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 Baki Aduh, nama kita ahaaran dulu. Nama kita trishto lah ahaaran orang yang boleh. Biryani, ini ada kat kadai lewe, nama kita biryani. Ada, ada. Nama kita tera biryani ada, cale tera ruji orang nak kurir mandi, anu warna alam. Orang limiti ada ni alam, binna nama kita kaya. Oh, tidak. Atre orang ramai. Maksimum itu kaya. Maksimum itu kaya. Am maksimum itu ya, orang asyik beli kita peran saturated. Nian saturated ay ini ini ke undu me. Benda stable aja, nyut tu anggota itu pawa tidak. Anu le, anu le lawas stable kita perana. Soluble. Saturated lawas. Apa saturated condition aja? Apa ur solvent dia maksimum solute ni dissolve itu aja nyu. As situation ni mula kita perana saturated state dia, alanggil saturation point dia nak kaya mula kaya. As samai itu, amala solution ni dite dite, adine kita tetra tolong solute dissolve aja. Adine dia amount ni mula kita perana solubility. That is the maximum amount of solute dissolved in a solvent. If you have a solvent, dissolve in a solvent, maximum solute in the solvent is the term of solubility. That's why I said that solvent is a fixed amount of solvent. If you have a solvent, you can dissolve in a solvent. That's why solvent is the amount of solute in a solvent. That's why the solvent is the amount of solvent in a solvent. If you have a fixed amount of solvent in a solvent, dissolve in a solvent. Maximum amount of solute ni beli kita perah ada solubility. Apa fixed amount of solvent itu orang ini, anda textbooki perah ini adalah 100 gram solvent ada. 100 gram solvent ada. Apa 100 gram solvent ni le? Temperature ni variasi ni merata diri kita awas teh le. Same condition. Condition. Ada ada. Temperature ni matan perah ni le. Apa sama itu, anda kata dissolve ini diri kita solute ni maximum amount ni beli kita perah ada solubility. Bar definition perah ini nama. Maximum amount of solute. Ini dia, ini dia. Maximum amount of solute. Maximum amount of solute, which is dissolved in, which is dissolved in hundred gram solvent. 100 gram solvent at constant temperature. अदा इधर temperature चूड़ा के अनमल कोर्चों कोड़ा temperature कोड़े ताल कूड़ दल solute dissolve. पर शेंगने लाया temperature constant आय रीकिन्दा अवस्थे इले और एक fixed amount of solvent इल dissolve चेदी रीकिन्दा solute इन्हें amount इन्हें बुली किन्हों solubility. तो नमल एक बेंच के डक्का नंगे एक class ले डक्का नंगे maximum एक नाली बुट्टी लाले गिरो रंजी बुट्टी ला. और एक आलोंग डा वन्ना आदेनी ने in the fixed space, we have the maximum amount of solution. In the case of the solution, we have 100 grams of solvent. In the case of the solvent, we have the maximum amount of solute. This is the same solute. It is not dissolved. That is the same. Now, the concept is correct. Manslide. Okay. So, this is the name of solubility. Apo ini ada tu, nama kita solubility. Ni orang kita manusia agan orang kita, nama kita solution kita orang kita parah endiri kan? Ada. Etra daripada lola solution. Solution. Nama kita main item, tiga daripada lana solution kita parah ini. First, nama kita solid in liquid. Solid in liquid solution. 
ലിക്വിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് അടുത്ത ഏതായിരിക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലോട്ട് ഇപ്പൊ അടുത്തതാണ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് മൂന്ന് തരം അതായത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്രയല്ല നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണം ആണ് സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ തൊട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസും നമുക്ക് സോളിഡ് പറ്റും അതായത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പരലുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പശുവൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളവര് പരലുപ്പ് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നാ ഉണ്ട് പരലുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കല്ലാണ് കല്ലുപ്പ് കല്ലുപ്പ് അതെ പരലുപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാ വീടുകളിലും പൊടിയാണ് പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പൊടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറിക്കാത്ത ഈ കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് മാത്രമായിട്ട് അത് കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടത്തില്ല അതേ സമയത്ത് പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഇതെല്ലായിടവും നല്ലപോലെ ആ കറിയിൽ മൊത്തത്തിൽ പെട്ടെന്നങ്ങ് അലിഞ്ഞു ചേരും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയം പഞ്ചസാരയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും അതേ സമയത്ത് ഈ പഞ്ചസാര നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആ വെള്ളത്തിൽ അത് ഇതല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി അത് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അതങ്ങ് ഡിസോൾവ് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ചായ ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ ആ ചൂടോടെ പിന്നെ അതെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചായ ചായ കുടിക്കാം അതെ ചായ അങ്ങ് പിടിച്ചു കിടക്കും അത് അപ്പോ സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് വെള്ളത്തിനകത്ത് പഞ്ചസാര ഇട്ടാൽ നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും അപ്പൊ കൂടുതൽ സൊല്യൂട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാം അങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ടിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് സോലിബിലിറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയുടെ കേസിൽ വെള്ളത്തിൽ സോലിബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറയണം നമുക്ക് പ്രോസസ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് എൻഡോതെർമിക് പ്രോസസ്സും എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ്സും അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ എൻഡോതെർമിക് എന്താണ് അത് പറഞ്ഞു അതെ എൻഡോതെർമിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ അത് ഹീറ്റ് കിട്ടിയാലേ ആ പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ ചായ തിളയ്ക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം ടെമ്പറേച്ചർ ഇല്ലാതെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കത്തേ ഇല്ല അതായത് ഡിസൊല്യൂഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ആകണമെങ്കിൽ അവിടെ ഹീറ്റ് വേണം അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പുറമെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ എക്സോതെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ എക്സസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് നമ്മള് ലാബിൽ മറ്റേ ഒരു ബീക്കറിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കുറച്ച് വാട്ടറും കൂടെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് ചൂട് അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സോലിബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഹീറ്റിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എൻഡോതെർമിക് എന്നും ഹീറ്റിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എക്സോതെർമിക് എന്നും പറയാം ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നിട്ട് അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യു തരും ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യു പ്ലസ് നാൽപ്പത്തേഴ് കിലോ ജൂൾ എന്നോ അതല്ല ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ടു കിലോ ജൂൾ എന്നോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അറിയണം ഇത് എക്സോതെർമിക് ആണോ എൻഡോതെർമിക് ആണോ എന്നാണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി എന്നേ മീനിങ് ഉള്ളൂ
if the process is endothermic as temperature increases solubility also increases but in the case of exothermic process as temperature increases solubility decreases adu note cheythu padichona endothermic aanengil process endothermic aanengil process endothermic aanengil as temperature increases solubility end cheythondirikkana ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരെണ്ണമേ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കാവുള്ളൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ടൈമിൽ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് എൻഡോതെർമിക്കിന്റെ കാര്യമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി സോലിബിലിറ്റി കൂടി എൻഡോതെർമിക്കിന്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോ സോലിബിലിറ്റി അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതെ അതേ സമയത്ത് എക്സോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ സോലിബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് സോളിഡ് സൊല്യൂഷന്റെ കേസാണ് എന്നാൽ അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ ആണ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ അതെ പാലും വെള്ളവും എണ്ണയും വെള്ളവും അല്ലേ അതെ പക്ഷെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാലോ പ്രഷറോ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ഇതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്കറിയാം അതായത് ഈ സിനിമയിലെല്ലാം ഈ ആൾക്കാർ മദ്യപിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ എഴുതി കാണിക്കാറുമുണ്ട് മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും കുപ്പിക്കകത്ത് സാധനം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഏതാ ഇത് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവർ രണ്ടുപേരൂടെ നല്ല പോലെ ചേർന്നിരിക്കും അവർ ചേർന്ന് ഒന്നിച്ചിരിക്കും രണ്ടുപേരും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണേ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നോക്കുക പക്ഷെ മറ്റേതിന്റെ അത്രയും ജോയിന്റ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും രണ്ടും ഇങ്ങനെ മാറി 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 നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോലിബിൾ അല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി സോലിബിൾ അല്ല എന്ന് പറയാം സോലിബിൾ എന്നുള്ളതിന് വേറൊരു വാക്കാണ് മിസ്സിബിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ്ലി സോലിബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മിസ്സിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ലിക്വിഡുകൾ തമ്മിൽ ചേരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ കൂട്ടിയാലോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാലോ ഒന്നും കാര്യമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവത്തില്ല പിന്നെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആദ്യത്തെ ലിക്വിഡിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനും രണ്ടാമത്തെ ലിക്വിഡിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷന് സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ സോലിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ അവരുടെ നേച്ചർ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടികൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കയറിയാല് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും ഒരു കൂട്ടം ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ പാട്ട് പാടുന്നവരെ എല്ലാവരും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടിരിക്കും ഡാൻസ് കളിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ അവരൊരു ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അവരെല്ലാവരും ശരി സ്പോർട്സിനോട് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും ഒന്നിച്ചിരിക്കും അലമ്പ് കാണിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ ഒരു സെറ്റ് അവരൊന്നിച്ചിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള അതിന് നമ്മളൊരു സെന്റൻസ് പറയും ലൈക്ക് ഡിസോൾസ് ലൈക്ക് ലൈക്ക് ഡിസോൾസ് ലൈക്ക് അതായത് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ളവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരെന്താണ് ചേർന്നിരിക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളവും പഞ്ചസാരയൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ വെള്ളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ബെൻസിൻ ക്ലോറോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതൊന്നും ഡിസോൾവ് ആവുന്നു പോളാർ നേച്ചർ ഉള്ളത് പോളാർ നേച്ചറുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മിസിബിൾ ആകും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോൾവ് ആകും നോൺ പോളാർ നേച്ചർ ഉള്ളത് നോൺ പോളാറുമായിട്ട് ഡിസോൾവ് ആകും ഈ ഒരു വാക്ക് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ലൈക്ക് ഡിസോൾസ് ലൈക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പോഴും ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഡിസോൾസ് ലൈക്ക് മീൻസ് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻ്റ് ഇൻട്രാക്ഷനും സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് ഇൻട്രാക്ഷനും സോൾവൻ്റ് സോൾവൻ്റ് ഇൻട്രാക്ഷനും സെയിം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അതെ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് സോൾവൻ്റ് സോൾവൻ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ അതായത് ഒരു നേച്ചർ ആയിരിക്കണം അതെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഒരേപോലെ ഉള്ളത് അവർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും വാട്ടറും ഷുഗറും ആണെങ്കിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് എന്താ വാട്ടറും ബെൻസിനും ആണെങ്കിൽ ആവത്തില്ല പക്ഷെ ബെൻസിനും നാഫ്തലീനും എടുത്താൽ അവർ ഡിസോൾവ് ആകും അത് തന്നെ ബെൻസിന്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ബെൻസിൻ റിങ്ങുകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നതാണ് നാഫ്തലീൻ ഇതൊരു നോൺ പോളാർ മോളിക്കൂൾ ആ
ഇതിവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോഡാ നാരങ്ങ വെള്ളം അതെ അതെ പെപ്സി തംസപ്പ് സെവനപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഇത് തുറക്കാൻ തന്നെ നല്ല പാടാണ് ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചോണ്ടേ ഭയങ്കര ശക്തിയായിട്ട് തുറന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് പതഞ്ഞിങ്ങനെ പോകും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചീറ്റി പെട്ടെന്നൊക്കെ തുറന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചീറ്റി അടിക്കുക അതെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫങ്ഷനുകൾക്കെല്ലാം ഈ പെപ്സി പൊട്ടിക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അല്ലെ നല്ലപോലെ ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് തുറക്കും അതേപോലെ നമ്മുടെ സോഡ സോഡാ കുപ്പി അതായത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പണ്ടെപ്പോഴും ഈ സോഡാ കുപ്പി ഇങ്ങനെ തുറന്ന സമയത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചങ്ങ് തുറന്നു തുറന്നപ്പോഴത്തേന് ഹൈ ഫോഴ്സിൽ ഈ സംഭവം വന്നിട്ടായിരിക്കണം പെട്ടെന്നൊരു സൗണ്ടും അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു പോപ്പ് സൗണ്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ അതേ സമയത്ത് ചില സമയം സോഡാ കുപ്പി തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു പാടുമില്ല തുറന്നെങ്കിൽ വരും എന്നിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് പറയും ഗ്യാസ് ഇല്ല ഇതിനകത്താന്ന് അതായത് സോഡാ കുപ്പിയിൽ സംഭവിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോഡാ കുപ്പി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിലെല്ലാം നടക്കുന്ന സോഡാ കുപ്പി കുടിക്കാറുണ്ട് ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് സോഡാ കുടിക്കാറുണ്ട് കാരണം ചില സമയമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പക്ഷെ കാർബണേറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിച്ചൂടാന്നാ പറയുന്നത് കാർബണിക് ആസിഡ് ഇപ്പൊ കമ്പനിക്കാരെല്ലാം കൂടെ വന്ന് പിന്നെ ഇതോടു കൂടി കാർബണിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷന്തിരിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത് അതെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ ഈ വെള്ളമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് വെള്ളം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോഡാ കുപ്പി അങ്ങോട്ട് തുറന്ന് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെറും വെള്ളത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിനുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ആ തുറക്കുന്ന ആ സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതെ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഗ്യാസ് എവിടെയോ പോയി കുറച്ച് സമയം ഗ്യാസ് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്യാസ് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടപ്പ് തുറന്നു അടപ്പ് തുറക്കുക തുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുക പ്രഷർ കുറച്ചപ്പോഴത്തേനും ഇതിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് മൊത്തവും പുറത്തേക്ക് പോയി പോയി ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത ഗ്യാസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോലിബിലിറ്റി നമ്മൾ അടപ്പ് തുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുക അതെ പ്രഷർ കുറച്ചപ്പോഴത്തേനും ഇതിനകത്ത് ഇരുന്ന ഗ്യാസ് മൊത്തവും ചാടിപ്പോയി ലിക്വിഡിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നേ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ അടച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ ഗ്യാസിനെ ഫുൾ ആ ലിക്വിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും കുറച്ചപ്പോഴത്തേനും ഗ്യാസ് എല്ലാം ചാടിപ്പോയി ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രഷർ കുറച്ചാൽ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് കുറയും കുറയും അതല്ലേ അതിന്റെ മീനിങ് പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് അതായത് ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുക്കണം കാരണം ഞാൻ പണ്ട് ടീച്ചർ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പണ്ടേ പഠിക്കുന്നതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് സോഡാ വെള്ളം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന പിന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും നമ്മൾ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുമോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും പിന്നാണ് മനസ്സിലായത് എന്താ ഹൈ പ്രഷറിൽ അതെ വെറുതെ ഞാൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും സോഡാ വാട്ടർ ഫോം ചെയ്തില്ല അതിനൊരു ഹൈ പ്രഷർ കൊടുക്കണം അപ്പൊ അത്ര ോളം ഹൈ പ്രഷർ കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് ലിക്വിഡില് ഗ്യാസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഗ്യാസ് ലിക്വിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു സോലിബിലിറ്റി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത പ്രഷർ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോളിഡ് സൊല്യൂഷന്റെ കേസിൽ എക്സോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ സോലിബിലിറ്റി കുറയും എൻഡോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ സോലിബിലിറ്റി കൂടും അടുത്ത ലിക്വിഡിന്റെ കേസിൽ ഒന്നും ഇല്ല ടെമ്പറേച്ചറോ പ്രശ്നിന്റെ രണ്ട് ലിക്വിഡുകളുടെ ഈ നേച്ചർ ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ മാത്രം സോലിബിൾ ആകും ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അവിടെ പ്രഷറിനാണ് നമ്മൾ പ്രഷറിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ
ഹെൻറി സ്ലോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഭാവിയിൽ ഇനി വരാം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ലോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ വന്നാൽ ഇപ്പം പല കുട്ടികളും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല അവർ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് കിട്ടും അതെ നമ്മുടെ ടെല്ലയുടെ നീറ്റിന്റെ ക്ലാസ് ഇപ്പം നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു കൊച്ച് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടതാണ് ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ടതാണ് ടീച്ചറെ ഞാൻ വേറെ പലയിടത്തും ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർഗാനിക് ഒന്നുമേ മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു ടെല്ലയുടെ ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർഗാനിക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത് അതെ ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോ ആ ആ കൊച്ചിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ കൊച്ചു എന്നോട് എന്തോ ടീച്ചർ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇത്ര നല്ലപോലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ടീച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവും കാരണം ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാരോ കുട്ടികളോ അവരുടെ ആ എക്സാമും അടുത്ത ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും എല്ലാം അവർ ഈ സബ്ജക്റ്റിലെ അത് തന്നെയല്ല നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിൽ മാത്രം നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് എക്സാം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ആ ഒരു ഇതിൽ പോലും പക്ഷെ അവരങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ കിട്ടാവോ അതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു ടീച്ചറിനേക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിലായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് അതെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ എന്താ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഞാൻ അത് തന്നെ പറയാണ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ആർക്ക് പ്രൊപ്പോഷൻ ആര് കൂടു ആര് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് കൂടുമെന്നാ പറഞ്ഞേ സോലിബിലിറ്റി കൂടും പ്രഷർ കൂടും സോലിബിലിറ്റി കുറയും പ്രഷർ കുറയ്ക്കും ആ ഒരു അപ്പൊ സോലിബിലിറ്റിയും പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് അപ്പോ ഹെൻറിസിലോ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റാൻ പാടില്ല ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കൊടുത്താല് ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് എല്ലാം ചാടി അങ്ങ് പുറത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ് കുറച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ആവണം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഡിലിക്കുള്ള ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം ആ സമയത്തുള്ള ഒരു ലിക്വിഡിലുള്ള ഗ്യാസിന്റെ സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷറിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതാം വാക്ക് വേണം ഏതെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ പറ്റത്തില്ല ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം solubility of gas in liquid at a constant, constant temperature, temperature is directly, directly proportional to directly proportional to pressure or applied pressure directly proportional to pressure avadutha pressure ne directly proportional aayirikku end gas in liquid de solubility nu parayunnathu ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹെൻറി സ്ലോ നമുക്കൊന്ന് അത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസിലേക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ സോലിബിലിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ സോലിബിലിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾവന്റ് സോൾവന്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് ബി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സോൾവന്റ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇതല്ലേ ശരിക്കും സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കൈ ബി വെച്ചിട്ടാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് കൈ ബി അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് സോലിബിലിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എവിടെയാ ടോട്ടൽ സൊല്യൂഷനിലുള്ള സൊല്യൂട്ടിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ കൈ ബി ആണ് അതെ അപ്പൊ കൈ ബി
ഇനി നമ്മൾ പണ്ടേ ഈ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാതിരിക്കും ഇവിടെ ഏത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതെ ഇക്വലിബ്രിയം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും കെ സി സിക്കൽ ടു ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹെൻറീസ് ലോ ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഹെൻറി ആയതുകൊണ്ട് എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കെ എച്ച് ഇൻറ്റു കൈ ബി കൈ ബി ഈ കെ എച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ആര് ഹെൻറീസ് കോൺസ്റ്റന്റ് മക്കളെ എപ്പോഴും ഹെൻറി സ്ലോ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഹെൻറി സ്ലോ ഉണ്ട് റൗട്ട്സ് ലോ ഉണ്ട് ഇനി കുറേ ലോസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിൽ ആദ്യത്തെ ലോയാണ് രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും എന്താണ് ഹെൻറി സ്ലോ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതേണ്ട കൂടെ തന്നെ എക്സ്പ്രഷനും കൂടെ അതെ എഴുതണം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് പറയുക എന്താ കൈ ബി കൈ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ സോലിബിലിറ്റിയാണ് ആരുടെ സോലിബിലിറ്റിയാ ഗ്യാസിന്റെ സോലിബിലിറ്റിയാ എവിടെയുള്ളതാണ് ലിക്വിഡിൽ ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കൈബിക്ക് പകരം ഞാൻ പറയുകയാണ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഈ സിമ്പിൾ ആണ് പ്രൊപ്പോഷണൽ അപ്പൊ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു പ്രഷർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി ഹെൻറി സ്ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അതെ ഹെൻറി സ്ലോ എന്താ ഹെൻറി സ്ലോ എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കരുത് ഹെൻറി സ്ലോ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം കൈ ബി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു പി അപ്പൊ എന്താണ് കൈ ബി കൈ ബി ഇസ് ദ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അടുത്ത സിമ്പിൾ എന്താ പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് ആർക്ക് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് പ്രഷറിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ടേം ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയണം കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അവിടെ സോ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയണം അപ്പൊ കൈ ബി ആർക്ക് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് പ്രഷറിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ആ കോൺസ്റ്റന്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഹെൻറീസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹെൻറീസ് കോൺസ്റ്റന്റും പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ ഹെൻറീസ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ കുറയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ ഹെൻറീസ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ കുറയും പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ സോലിബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ സോലിബിലിറ്റി കൂടും പക്ഷേ ഹെൻറീസ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഹെൻറീസ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഇത് തന്നെയാണ് ഹെൻറീസ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ ആർക്ക് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് ആ സ്റ്റെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് കെ എച്ച് വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ കെ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ കൂടും അപ്പൊ എന്താണ് ഹെൻറി സ്ലോ എന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഓർത്ത് വെക്കാവൂ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കും കൈ ബി സോലിബിലിറ്റി ആണ് ഗ്യാസിന്റെ സോലിബിലിറ്റി ആണ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് പ്രഷറിന് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹെൻറി സ്ലോ ആയി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാം കെ എച്ച് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു സോലിബിലിറ്റി ആണ് അതും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതെ അതെ കെ എച്ചും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഹെൻറി സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൻറി സ്ലോ ആൻഡ് റൈറ്റ് എനി ടു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഓരോ സെന്റൻസ് എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി വരുവാ
applications ile onnamada varuna aal aara carbon dioxide gas is dissolved in dissolved under high pressure in carbonated drinks under high pressure nammada seven up mirindi ekka inganaanu nammal narachu vekkunnathu in carbonated drinks carbonated drinks yes നമ്മുടെ കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സിൽ നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷറിലാണ് എന്ത് നിറച്ച് വെക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡിനെ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുക അത് ഏതിലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഹെൻറിസ് ഡോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാത്തതുമാണ് അതെ നമ്മളൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതെ അപ്പോൾ ഈ സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരാണ് അതായത് നമ്മൾ കൊച്ചുങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്ന സമയത്ത് എടുത്ത് ചാടിയാൽ പലരും കൂടെ മരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ വരുവാണെങ്കിൽ അവർ കുറെ സാധനങ്ങൾ ബാഗിൽ തൂക്കിക്കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ബാഗിൽ എന്താ ഇവർക്ക് താഴെ പോകുമ്പോൾ കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമാണോ ആ ബ്രെഡും പഴവായിരിക്കും ആണോ ഇത് നമ്മളില്ലെ അനാർക്കലി സിനിമയ്ക്കകത്ത് പൃഥ്വിരാജ് പോന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ടീച്ചർ സിനിമ അങ്ങനെ കാണാറില്ല ടീച്ചർ കെമിസ്ട്രി മാത്രമേ കെമിസ്ട്രി പരമായിട്ടുള്ള ടീച്ചർ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ എന്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ ഈ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് അത് ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലെ ഓരോ സാധനം കണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻസ് തന്നെ എടുത്താലും പലതിനകത്തും നമ്മൾ സിനിമയിലെ സൊല്യൂഷൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ കുരുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മള് കൈക്കൂലി കൊടുക്കാണ് കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ഉടനെ തന്നെ എന്താ ഇവര് ടാക്സുകാർ വന്നിട്ട് കള്ളനോട്ട് പിടിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ ഈ കള്ളനോട്ട് പിടിക്കുന്ന അയാൾക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പൈസയാണെന്ന് അപ്പൊ തെളിവിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കൊടുത്തത് ആരോ അയാള് അയാള് അവിടെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇന്ന ആൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചതാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ നോട്ടിനകത്ത് കുറച്ച് ഫിനോഫ്തലിൻ പരട്ടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നത് ഫിനോഫ്തലിന്റെ പൗഡർ ഇടും നമ്മളിങ്ങനെ പണ്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് മുക്കുമ്പോഴത്തേനും പിന്നാണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് ഈ നോട്ടിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നോട്ടിനകത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലെ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെയും നോട്ടിനകത്ത് കുറച്ച് ഫിനോഫ്തലിൻ പരട്ടി വെക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾ ഈ കൈ കൊണ്ടല്ലേ വാങ്ങിക്കുന്നത് വാങ്ങിച്ച് പുറമെ ആൾ വരിക കുറച്ച് എന്താ ബേസോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ബേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ കൈ ഒന്ന് മുക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കളർ വരും ഫിനോഫ്തലിന് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഫിനോഫ്തലിന് ബേസിൽ കളർ കാണിക്കും അപ്പോൾ അറിയാം ഈ വാങ്ങിച്ച ആൾ ആ നോട്ട് തന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചത് കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊക്കെ പോട്ടെ അതൊക്കെ കെമിസ്ട്രി ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യം സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവരെന്താ ഈ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതെ ബ്രെഡും പഴവും അല്ല അല്ല അവർക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ അവർ പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോ ഈ അണ്ടർ വാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നവര് ഇതിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബ്രെഡ് അല്ല പഴമല്ല വെള്ളമല്ല പിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെ നൈട്രജൻ ഇനാട്ട് ഗ്യാസുകളായ ഒന്നുകിൽ നൈട്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസിനെ നിറച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവര് അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം താഴെ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വീട് ചോദിക്കാൻ ചെയ്യല്ലേ അതെ പക്ഷെ അതൊക്കെ വേണം അപ്പം ഇത് അണ്ടർ വാട്ടറിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് താഴേക്ക് പോകും തോറും പ്രഷർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും നമുക്കറിയാം ഈ വേണ്ട ഈ ഉണക്ക സമയം വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ എന്താ കിണറൊക്കെ കുഴിക്കാറുണ്ടല്ലേ കിണർ കുഴിക്കാറുള്ള സമയത്ത് അതിനകത്തേക്ക് എന്താ എയർ ചെല്ലുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് അതെ അതെ അപ്പൊ പോട്ടെ അത് അതെല്ലാം പോട്ടെ അടിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെ ഹൈ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻട്രീസിലോ പറഞ്ഞ എന്താ പ്രഷർ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും അപ്പം ഹൈ
ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിനടിയിൽ തന്നെ കിടക്കുമല്ലേ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വരും മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ വാട്ടറിനേക്കാൾ കുറവാണ് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ ഇടയിലെല്ലാം ജോയിന്റുകളിലെല്ലാം കയറിയിരിക്കുന്ന ആ ഗ്യാസ് കാരണം നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് നൂന്ന് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഞാൻ നിൽക്കുക എൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് നൂരാൻ പറ്റുമോ അതേ അവസ്ഥയാണ് അണ്ടർ വാട്ടറിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നൂരാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും കാരണം ക്യാപ്പിലറീസിലെല്ലാം വേറെ ഗ്യാസുകൾ കയറിയിരിക്കും അങ്ങനെ അതെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ അങ്ങ് ബബിൾസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഫോം ചെയ്യും ഒന്നും നൂരാൻ പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നൂരാൻ പറ്റാത്ത ആ അവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബെൻഡ് അതായത് വളവ് കൂന് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം ബെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഇനർട്ട് ഗ്യാസുകളായ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്തേക്ക് കയറിയാലും വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഗ്യാസുകളായ ഈ നിയോണിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജനെയോ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഇനർട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത ഗ്യാസുകൾ കയറിയിരിക്കും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഗ്യാസുകൾക്ക് കയറാൻ പറ്റാതെ വരും അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ഗ്യാസുകളെ കയറാൻ വരുന്ന ഗ്യാസുകളെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇനർട്ട് ഗ്യാസുകൾ ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ പെട്ടെന്ന് കയറി വരാതെ ഒന്ന് നിന്ന് നിന്ന് നിന്നൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ കൂടി അതെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഒറ്റയടിക്ക് കയറരുത് അതെ അതെ നമ്മൾ തന്നെ പറയാറില്ലേ കുഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് നൂന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉളുക്ക് സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ പറയും ഈ ഉളുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താ നമ്മുടെ ബോഡി നല്ല കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുക അപ്പൊ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് നൂരുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ജോയിനിനൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഉളുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയണം സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് മസ്റ്റ് കോപ്പ് സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് ക്യാരിയിങ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഉള്ള സിലിണ്ടർ ആണ് സിലിണ്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് എന്താണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് സിലിണ്ടർ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് സിലിണ്ടർ കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ വാട്ടറിൽ അണ്ടർ വാട്ടറിൽ ഡ്യൂ ടു ഹൈ പ്രഷർ അണ്ടർ ദ വാട്ടർ എന്താ ഗ്യാസ് ഗെറ്റ് ഫാസ്റ്റ്ലി ഡിസോൾവ്ഡ് ഗ്യാസ് ഒക്കെ എളുപ്പം താഴോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താ ഡിസോൾവ് ആക്കി പക്ഷെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ ബെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തിരിച്ച് ഗ്യാസ് ഒക്കെ പുറത്തു വരികയും ബബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് നൂരാൻ പറ്റത്തില്ല ആ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബെൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടു അവോയ്ഡ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ആ കണ്ടീഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഉള്ള സിലിണ്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നതായിരുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഉണ്ട് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നവരുടെ പുറത്തുണ്ട് നമ്മുടെ മൗണ്ടൻ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ പുറത്തും ഇതേപോലെ സിലിണ്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ അവിടെ എന്തിനാണ് ഇവര് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതെ അത് തന്നെയാണോ താഴോട്ട് പോകുന്ന സാധനം തന്നെയാണോ താഴേക്ക് പോകുമ്പോ പ്രഷർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും കൂടും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രഷർ കുറയാണ് പ്രഷർ കുറയും അത് ഈ വയനാട് ടൂർ ഒക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ ടൂർ പോകുമ്പോൾ കൂടുതലും വയനാടൊക്കെയാ പോകുന്നത് ഉയർന്ന പ്രദേശത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഒരുമാതിരി ചെവിയൊക്കെ ഊതി അടച്ച് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ചെവി വരും ആ ചെവിവേദന വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എന്ത് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പറയുന്ന പോലും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നല്ലപോലെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും അപ്പൊ കാരണം ഇതേ ഉള്ളൂ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും ഉയർന്ന പ്രദേശത്തിലേക്ക് പോകും തോറും പ്രഷർ കുറയുകയാണ് നമുക്കറിയാം പ്രഷർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസിൻ ലിക്വിഡ് കുറയുകയാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിലേക്ക് പോകുന്നവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പൊ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിലേക്ക് ഓക്സിജൻ കണ്ടെയ്നിങ് സിലിണ്ടർ കൊണ്ടുപോകുന്നു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു അവോയ്ഡ് അനോക്സിയ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഓക്സിജൻ കണ്ടെയ്നിങ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആർ കാരീഡ് ബൈ മൗണ്ടൻ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് എന്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു അവോയ്ഡ് നോസിയ ഓർ അനോക്സിയ ടു അവോയ്ഡ് നോസിയ ഓർ അനോക്സിയ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഹെൻറി സ്ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഒന്നുമില്ല എന്താ അല്ല ഉയരം കൂടുന്തോറും എന്ത് ചുറ്റും പ്രഷർ കുറയും കുറയും അല്ല ഉയരം കൂടുന്തോറും ചായയുടെ രുചി കൂടും ഉയരം കൂടുന്തോറും എന്ത് ചുറ്റും ചായയുടെ രുചി കൂടുമല്ല പ്രഷർ ഇവിടെ കുറയാണ് അപ്പൊ പ്രഷർ കുറയുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് സംഭവിക്കും ആ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ഓക്സിജൻ ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സിലിണ്ടേഴ്സ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ആ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ആ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ അനോക്സിയ അല്ലെങ്കിൽ നോസിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നുമാണ് ഹെൻറി സ്ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് സോലബിലിറ്റി എന്താണെന്നും ഹെൻറി സ്ലോ എന്താണെന്നും ഹെൻറി സ്ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ആണ് ഈ മൂന്ന് പോർഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിൽ നിന്ന് മിനിമം മൂന്ന് മാർഗ്ഗം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് ഒന്നുകിൽ ഹെൻറി സ്ലോ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞ രണ്ട് മാർഗ്ഗ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് മാർഗ്ഗ ക്വസ്റ്റ്യനും ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഹെൻറി സ്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്തായാലും ഒരു മൂന്ന് മാർഗ്ഗം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയും തോറും നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്ലാസ് കഴിയും തോറും നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടുന്ന മാർഗ്ഗുകൾ സ്കോർ ചെയ്ത് സ്കോർ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മാർഗ് അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കെമിസ്ട്രിക്ക് അറുപതില് അറുപത് ഇതാണ് നമ്മുടെ അല്ല അല്ല അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത